So hari ni kita sambung. Yesterday kita dah tengok dekat dalam kelas uh, macam mana nak buat basic rules of integration. So basic rules tu merangkumi macam mana nak integrate uh, uh, simple function lah. Contoh x cube x, x to the power of 4, 2x square. Dan uh, kita dah tahu juga macam mana nak integrate uh, menggunakan power rule which is mesti kena ingat kalau nak guna power rule dalam dia mesti kena linear. Okay so power tambah satu bahagi dengan power bahagi dengan uh, differentiate dalam. And then kita tahu macam mana nak differentiate exponent and also e, uh, sorry integrate exponent dan juga integrate 1 over ax plus d. Okay bukan integrate ln eh. Integrate ln bukan 1 over x. Differentiate ln x ialah 1 over x. So integrate ln ln x macam mana? Kita nanti kita akan tengok. So hari ni kita akan tengok uh, macam mana nak integrate trigo dan juga mungkin kita akan cover sikit integration by using substitution. Okay so make sure di sekarang basic rules kamu dah power lah. Okay. So let's see integration of trigonometric function. Okay so integration of trigonometric function chapter 7 trigo function last semester uh, tak semualah kamu kena tahu. Jaranglah kita tak adalah nak solvekan trigo equations tapi identities, uh, differentiation of trigo itu kamu kena tahulah. Okay so kita recap differentiation of trigo kita kalau kita differentiate cos kita dapat okay kalau kita differentiate cos x kita akan dapat negative sin x kalau kita differentiate sin x kita akan dapat cos x positive cos x kalau kita differentiate kan tangent x kita akan dapat secant square x. So yesterday kita dah tengok yang integration ialah antiderivative. So that means bila kita integrate secant square x, kita akan dapat tangent x. Okay. So bila kita integrate cos x, kita akan dapat positive sin x. Okay. And bila kita dapat, e, bila kita integrate sin x, kita akan dapat negative cos x dekat sini. Okay. Plus c lah. So dia akan terbalik dekat situ. So make sure kamu punya differentiation untuk cos sin tangent dan juga integration cos sin secant square. Ha, yang ni kena faham dan kena ingatlah. Ini memang kena memorize. Okay. So lagi sekali integrate cos x kita dapat positif sin x plus c. Integrate sin x kita dapat negatif cos x. Integrate secant square dapat tangent x. Jadi kalau integrate tangent x macam mana pula? Okay, adakah dapat secant square? Tidak. Secant square ialah untuk differentiation dia. So integrate tangent x tak ada dalam basic rules kita. Ini pun termasuk basic rules lah kiranya. Okay, integrate tangent x tak ada dalam basic rules. Bila tak ada dalam basic rules maksudnya kena guna teknik of integration. Okay, so itu cara untuk integrate tangent x lah. Nanti kita akan tengok macam mana nak buat. So ini basic. Okay, ini pula kalau kita ada angle kita ada dalam bentuk ex plus b. So macam biasa kalau integrate sama juga kalau kita differentiate kan contoh saya ada differentiate kan uh, sin 2x which is kita akan dapat positif cos 2x kita kena darab dengan 2. Okay kita kena differentiate kan dalam ni. Differentiate dalam. So same goes for integration tapi instead of kita darab kita kena bahagikan dengan differentiate dalam. Okay. So itu cerita macam mana nak integrate kan cikgu. So let's see. Example 7, the first question soalan A integrate 2 cos 3x over 4. So kita ada 2 constant biarkan sahaja di luar. So integrate cos kita dapat positive sign. Sekejap ya. Okay. Alright. So 2 biarkan dekat luar, integrate cos kita dapat positif sin 3x over 4. Jangan lupa mesti kena bahagi dengan differentiate dalam which is differentiate 3 over 4x kita dapat 3 over 4. Every integration mesti kena ada plus c. Okay so simplify the answer. So we have 2 divided by 3 over 4. We have 8 over 3 sin 3x over 4 plus c. Okay, as simple as that. Okay, so next, sama juga integratekan sign negatif. Okay, negatif, integrate negatif. Integrate sign negatif. So kita ada negatif 
cos, angle ni salin je dulu, 9x minus 4 over 5 pi. Jangan lupa kena bahagi dengan integri, uh, sorry, differentiate dalam. So, differentiate dalam kita dapat 9, 9 plus c. Okay, so nanti boleh buat sendirilah. So, that's it. Itu je cerita trigonometric function yang paling basic. Okay, so now kita beri, pergi kepada case yang seterusnya. Itu ialah bila kita ada angle contoh uh, kita punya trigo ni power dia satu. Okay, so how to integrate trigo bila dia ada power of n. Okay, contoh macam mana nak integrate sin square x dx. Okay, macam mana nak integratekan sin cube x dx. Okay, kalau differentiate kalau differentiate, contoh saya ada differentiate sin square x. Jadi kita akan gunakan power rule. Okay, kita akan guna power rule. Tapi untuk integration, kita tak boleh guna power rule. Okay, kita tak boleh guna power rule macam ni. Sin x square dx. Tak boleh. Kita tak boleh power tambah satu bahagi power. Tak boleh sebab power rule untuk integration dalam mesti kena linear. Okay, ini mesti kena linear sin x bukan linear so kita tak boleh guna power rule. So apa yang kita akan gunakan bila kita dapat soalan yang ada power macam ni kita akan guna formula double angle. Okay use double angle formula. So kalau kamu tengok dekat table yang kat bawah ni ada dua cara untuk selesaikan soalan. Okay satu if n is even. Okay Uh, power kita even lah contoh sin square x. Uh, ini cerita dia. Satu lagi if n is odd contoh sin cube ataupun sin 5 uh, contoh. Which is use substitution. Okay ini kita akan tengok nanti bila kita buat technique of integration dekat uh, 2.3. So ini kita akan tengok nanti. Sekarang kita fokus dekat power yang even. Okay contoh 2 sin 4x sin 6x. Jarang lah dia nak bagi sampai sin 6. Okay sin 4 pun jarang juga tapi tak bermaksud tak keluar. Okay, boleh je keluar. Okay, so let's say nampak je sin square x, nampak je cos square x dekat situ tapi bukan secant square x kan? Eh? Jangan sebab saya cakap nampak je power square terus kena guna power rule. Yang ni tak payah guna, eh sorry, jangan guna double angle. Yang ni tak perlu guna double angle pun. Okay, sebab kita tahu integrate ni terus jadi tangent x. Okay, so nampak je sin square x ataupun Let's see, kejap. Or cos square x macam ni, terus fikir kena guna double angle. So double angle tu macam mana? So kalau kita ingat balik dalam chapter 7, formula double angle ini, cos 2a is equals to 1 minus 2 sin square a dan juga satu lagi 2 cos a minus 1. Which is ada lagi satu, cos square A minus sin square A. Okay, formula double angle untuk cos 2A ada tiga. Satu, dua, tiga. Okay, tapi yang ketiga ni tak penting pun untuk kita. Okay, yang penting untuk kita ialah dua ini. Okay, cos 2A dan juga Sorry, kejap eh. Apa ni, kenapa tak ada padam? Okay, cos 2a equals to 1 minus sin square 2a dan juga cos 2a equals to 2 cos square a minus 1. So apa yang kita akan buat dekat sini ialah kita akan jadikan kita punya cos square a dan juga sin square a sebagai subjek. Okay, so kita susunlah. So kalau kat sini sin square a sebagai subjek, so dia jadi 1 minus cos 2a divided by 2. Okay, boleh nampak kan macam mana dia boleh jadi macam tu sin square a kita sebagai subjek so jadikan sin jadikan sin square a sebagai subjek so ini pindah yang ni pindah sebelah sini yang ni pindah sebelah sini bahagi dengan dua so you will have this form okay same goes dekat sini kita nak jadikan cos square a sebagai subjek cos square a sebagai subjek yang ni pindah sebelah sini bahagi dengan dua so you will have this form okay so basically kalau kita nak integrate sin square x ataupun cos square x kita kena, kena guna formula ini. Okay so for example question A we want to integrate cos square 3x. Okay power dia ialah 2 cos square. Aduh. 
cos square 3x. So first thing first is we have to simplify kan dia dulu. Okay, kita tak boleh guna power rule, kita tak boleh integratekan terus. So we have to simplify by using this formula. So cos square 3x, this is the formula that we have to use. So simplify, masih ada integrate dekat sini. So ini kita akan tukar kepada 1 plus cos 2a. Apa maksud 2a? A ini ialah angle dia. A, A ialah angle. So angle-nya kat sini ialah 3x. So jadinya cos 2 3x over 2 dx. Okay so this is from this formula here. Okay so now baru kita boleh integrate. So constant dekat situ ialah 1 per 2. So 1 per 2 boleh keluarkan. So yang kita nak integrate kan ialah 1 plus cos 6x dx. So we will have our answer 1 over 2 constant. Integrate 1 kita dapat x. Integrate cos x dapat positive sin 6x. Jangan lupa divided by 6 plus c. Okay, and then you can simplify your answer. We have 1 over 2x plus sin 6x over 12 plus c. Okay, so that is how we integrate trigo yang ada power 2 ataupun power 4 pun boleh juga. Okay, so satu lagi soalan dekat sini. So kita nampak sin square 2x. Okay, kita nampak sin square 2x dekat sini. So what we have to do here is we have to change menjadi form ini. Okay, 1 minus cos 2a. So a nya ialah 2x over dx. So now we just cancel 2 dekat sini. So we are left with 1 minus cos 4x dx. So integrate kan kita dapat x minus integrate cos x dapat positive sin 4x over 4 plus d. Okay. Boleh? Boleh faham tak? Boleh miss. Okay. Alright, so what will happen here? Integrate tangent square x over secant square x. So, semuanya balik semula kepada chapter 7, last semester kita, simplify. Okay, simplifykan dulu. So, daripada soalan ni, tangent x ialah sine over cos. So, kita simplifykan dulu. So, this will be sine square x over cos square x. So basically belum ada integration lagi dekat sini. That means kita baru simplify, make sure ada tanda integral, make sure ada dx. Okay. So second square x tengok tanda yang ketiga. So 1 over cos square x dx. So now if we simplify this form cos square dengan cos square boleh cancel. So we have integrate sine square x. So integrate sin square x macam mana? Double form. Eh double form pula. Double angle. Okay ingat eh bila saya cak tanya macam mana nak integrate sin square, macam mana nak integratekan cos square, kamu jawab macam mana? Double angle. Okay double angle formula. Then you have to memorize the formula lah. Okay tapi formula tu akan diberi dalam exam. Jangan risk. Sekejap diberi ke tidak eh. Nanti saya confirm, reconfirmkan balik. Tapi kena memorize this. Okay tukarkan di dalam bentuk macam ni. So here we will change into 1 minus cos 2x. Okay, A kita ialah x so tak ada masalah dekat situ. Over 2 dx. So now boleh integrate je macam biasa. <coughs> Factorizekan 1 over 2 so integrate 1 minus cos 2x dx. We will have 1 over 2 x minus sine 2x over 2. Plus C. Okay. Nak expand boleh. Biar sahaja dalam bentuk faktor pun boleh. Okay so that's it. Itu sahaja three uh, integration for trigonometric function. Okay. So now kita akan tengok macam mana nak integrate semua benda yang kita bincang yesterday. Integrate ln x macam mana. Integrate 
1 over x square plus 1 Macam mana? Bukan jadi ln x square plus 1 eh? Tak boleh sebab bawah ni mesti kena linear untuk jadi ln Okay so tak boleh So macam mana nak integrate? Integrate ln x Tak tahu juga bukan 1 over x sebab differentiate ln x 1 over x Pun tak tahu juga integrate ln x Same goes to this question x over x square plus 1 macam mana nak integrate? Kita tak boleh expand Okay kita tak boleh pecahkan dia So macam mana nak integratekan dia? Sama juga dengan uh, Apa lagi? Soalan tadi, soalan trigger tadi Okay ini contoh kita ada sin cube x dx Okay kita tak boleh guna formula ni lagi sebab formula ni untuk sin square cos square Okay so macam mana kita nak solvekan soalan-soalan ini Inilah yang kita akan gunakan teknik of integration Okay so saya dah cerita teknik of integration kita ada tiga method By using substitution method by using integration by part and also by using partial fractions Okay, so how to identify the question which method that you should use ha, Itu kamu kena buat banyak sangat latihan Fahamkan every method dekat situ Okay, kalau tersalah, ada soalan yang boleh guna substitution dan by part Ada soalan yang hanya boleh guna by part sahaja Okay, bila kamu guna substitution salah, memang takkan dapat jawapan Okay, so you have to choose your method Carefully lah dekat situ Okay so let's see We are going to see how to use integration by substitution first So by using a sub suitable substitution Suitable substitution Sometimes the question give you The thing that you want to substitute Okay tapi most of the time kamu yang kena pilih sendiri Okay kita tak tengok lah benda tu Kita tengok step terus Okay first step ialah let u equals to gx Okay So first kali we have to choose u kita equals to gx Tips untuk pilih u pun ada juga okay Make sure u kamu tu bila kamu differentiate ada kaitan dengan soalan okay Sebab di step yang pertama kita perlu differentiatekan u kita Okay kita choose u And then kita differentiate u So let's go straight to the question Integrate 3x square sin x cube. Also tolong ingat integration tak boleh buat satu-satu. Okay bukan jadi bukan sama macam differentiation lah kamu tak boleh integrate ni lepas tu integrate ni. Tak boleh. Okay tak boleh integrate satu-satu. Tak boleh integrate ni integrate ni. Tak boleh. Okay so now you have 3x square sin x cube. Obviously bukan basic rules kita. So we have to use one of the methods lah. Okay kita guna substitution dulu. Sekarang mungkin kamu tak nampak lah macam mana nak choose sebab kita baru belajar satu. Okay so now kita choose u kita. So macam mana nak choose u? Kat sini ada beberapa u yang kamu boleh choose. Contoh yang pertama kita boleh pilih 3x squared. Okay. Let's say we choose 3x squared. Okay ingat kita choose u kita differentiate u. Which is kalau kita differentiate u kita dapat 6x. Differentiate eh. Okay. So dalam soalan ni langsung tak ada 6x. Okay tak ada 6x yang kita boleh buat uh, substitutekan balik. Okay nama pun integration by substitution. So kita nak substitutekan dia balik. Okay so u equals to 3x square tak boleh guna. So let's see. u equals to sin x cube. Obviously tanpa cuba pun kita dah tahu kita tak boleh Nak buat sebab apa differentiate sin dapat cos x cube darab dengan 3x square Okay wujud cos pula dekat sini. Dekat sini tak ada pun cos So apa lagi choice yang kita boleh guna ialah angle dia Okay angle dia dekat sini. So we choose x cube sebagai u kita So u equals to x cube. So when we differentiate u as you can see from here we have 3x square Nah, itulah 3x square kita. Okay, so ada 3x square, kita boleh substitutekan sekarang. So, kalau kita tukar soalan ni, saya rearrange lah, kita tak tukar soalan, kita rearrange. So, saya ada sin x cube 3x square dx. Okay, so saya nak jadikan 3x square dx ini sebagai subjek. Here we have 3x square, so we just have to Pindahkan x dx dekat sebelah 3x square dx Okay So what we can do here is x cube kita ialah u 
kita nak tukar kan step yang kedua ialah we have to integrate with respect to you which means semua mesti kena in terms of you so ini kita tukarkan jadi u bukan u cube ya u sebab x cube ialah u kita so sign u sahaja yang kuning 3x square dx ialah du kita so change everything to du okay so sekarang integrate macam biasa with respect to u so integrate sign akan dapat negative cos so negative cos u plus c okay then jangan lupa soalan mesti Soalan suruh solve in X. So jawapan mestilah kena dalam X. So datang kepada step yang ketiga, kita akan replacekan U dengan GX kita lah ataupun X kita. Okay, ataupun U yang telah kita pilih. So U yang kita pilih ialah X cube. So the answer will be negative cos X cube plus C. Okay, so that's it. Itu cerita dia. Step pertama pilih U, differentiate U. Step kedua integrate with respect to you, step yang ketiga, tukarkan balik. Okay, so that is one method. Ada soalan yang mungkin kamu akan rasa susah untuk wujudkan ini, 3x squared. Soalan ni senang je, memang differentiate terus dapat 3x squared. Okay, mungkin ada soalan yang kamu akan rasa susah, so we have a uh, method yang lain. Contoh, masih sama kita pilih u equals to x cube. Masih sama step pertama kita differentiatekan u, kita dapat 3x square but here instead of kita tukar 3x square dx kita jadikan dx sebagai subjek. Kita okay, jadikan dx sebagai subjek so you will have du over 3x square. Okay, ini alternatif lah. Saya ajar dua-dua. Kamu fikir mana yang kamu nak guna yang senang. Okay so jadikan dx subjek. So, and then from the question here, we have integrate 3x square sine x cube dx. So, tak perlu tukar apa-apa, salin je 3x square sine x cube. x cube boleh ganti dalam bentuk u. Now, dx ini kita gantikan dengan ini. du over 3x square. Allah buruk ni. Okay. So, gantikan dengan du over 3x squared. Okay, so nak nampaklah 3x squared dengan 3x squared ni. 3x squared dengan 3x squared kita boleh cancel out. So, we are left with integrate sine u. So, sama jugalah nanti kita ada dapat negative cos x cube plus c. Integrate dulu eh, baru substitute. So ada dua method. Sama ada kita terus buat terus, terus jadikan 3x square, rearrange kan soalan kita dulu ataupun kita terus jadikan dx subjek. Okay, simplify kan mana satu. Okay, saya prefer method ni sebab nampak jelas. Okay, tapi ada setengah orang rasa ini lebih senang. Okay, so depends on you guys mana satu yang kamu nak guna. Okay, let's go straight to question B. So, differentiate 3e1 over t over t squared. So, apa yang kita nak pilih sebagai u? What's your choice of u? Nak pilih apa u? Anyone? Ada idea? Ay, tak ada orang kan? T square kan Miss? Apa? T square T square, okay Lagi? Kita cuba, boleh? U equals to T square So DU is equals to 2 T 2 T Okay, soalan ni kalau kita rearrange Soalan ni, dia ialah integrate 3e 1 over t, 1 over t squared dt. Tak ada t pun. Okay. T kamu ialah 1 over t squared dekat sini. So, kalau 
kita letak tu TDT dekat sini tak ada tu TDT pun so ada masalah dekat situ so what are the choice here apa nak buat ya ada lagi komponen tu kalau dia? guna power exponent tu 1 over t dia tu yes power exponent dia Okay, bukan exponent eh. Kalau kita differentiate exponent, okay contohlah. Kalau kita pilih u equals to exponent 1 over t. Okay, kita differentiate kan du over dt ialah salin balik. Differentiate power dia. Negative 1 over t square. Okay. Betul, betul. Yang ni mungkin nampak macam betul. Ada exponent, exponent ada. t square, 1 over t square pun ada. Nampak macam betul. Tetapi kamu kena ingat. E 1 over t ni kamu dah pilih sebagai u. Okay, so ini kamu akan tukar jadi u. So sekarang mana nak letak lagi e1 over t ni? Okay so boleh sebenarnya boleh gantikan sebagai u tapi dia lebih complicated lah. Okay so hindi dekat sini ialah bila ada exponent fikir power dia sebagai u kita. So now let's see kita ada 1 over t. So if we differentiate 1 over t with respect to t kita akan dapat negative 1 over t square. Ni 1 over t square kita. Okay. So nampak dekat sini ialah 1 over t square dt. So saya nak cuba wujudkan 1 over t square dt dekat sini. So sini ada negatif. Negatif bawa sebelah sini, dt bawa sebelah sana. Then we have what we want. So 1 over t square dt. Nah kita dah ada. 1 over t square dt, 1 over t square dt. Okay. Now kita tinggal substitutekan sajalah okay, dengan apa yang kita ada. So integrate 3 exponent exponent lah. So the power ialah u kita. So yang di belakang 1 over t square dt ialah negatif du. Okay so this is what we are going to integrate. So negative ialah constant, 3 ialah constant. We take out negative 3. So apa yang kita perlu integratekan sekarang ialah e u sahaja. Okay integrate e u, e u lah. Plus C. Okay. And then just masukkan balik kita punya U which is 1 over T plus C. That's it. Itu ceritanya. Okay. So rearrange kamu punya soalan tu. Fikir apa yang kamu nak keluarkan dia. Okay. Apa yang kita nak substitutekan dia. Nama pun integration by substitution. Okay. So next question. Saya ada lagi. Okay. Kita habis 15 kan? Okay. okay let's see question D. Okay. Uh, soalan yang di atas ada polinomial, ada um, apa nama? Trigo. Soalan ini ada polinomial, ada exponent. So ada dua benda yang berbeza. So how about this question? Dua, dua polinomial. Okay. Tak boleh expand. So what are we going to choose as our u? So ini ada yang special sikit dekat sini. Okay. Kalau daripada tadi saya cakap macam mana nak pilih u Uh, hint untuk pilih u ialah bila kita differentiate ada dekat dalam soalan Okay But for this question Macam mana kita nak pilih u kita Let's say saya pilih u sebagai 2x plus 3 Saya differentiate saya dapat 2 Tak ada 2 pun dalam soalan tu Okay Let's say if we choose ini Square root ini Okay kalau kita pilih u equals to X plus 1 power 1 over 2 Kamu differentiate kan kamu akan dapat 1 per 2 x plus 1 negatif 1 per 2 1 per 2 square root x plus 1 that what that is what you will get but square root x plus 1 kita kita dah tukar kepada u okay so dia ada beberapa masalah dekat situ so now apa yang kita akan pilih sebagai u kita dekat sini ialah apa yang ada dekat dalam square root ni okay without the square root lah. So we will choose u equals to x plus 1. Okay, tak apa. Tengok dulu. Bila kita differentiatekan u equals to x plus 1 dekat situ, kita akan dapat 1. Sama je. Kan? Tak ada juga 1. I mean, apa nak gantikan dekat sini? Okay, tapi sabar. Tengok dulu. So here we will have du equals to dx. Automatically we will change this one here to du. Okay, so satu benda dah settle. Ini du. Everything inside here is u. Okay, so ini dah dalam bentuk u, ini dalam bentuk u. Kamu ada lagi x dekat sini. Kita nak integrate mestilah semua dalam bentuk 
you. So let's see. Kita tulis soalan, kita rearrange soalan kita. So what we have here is 2x plus 3 square root u belakang ialah du. Okay. Tak boleh integrate lagi sebab semua belum in terms of u. So what we will do here is daripada yang kita let ini u equals to x plus 1 ni kita jadikan x sebagai subjek. Okay. Kita susun kita jadikan x sebagai subjek. So you will have u minus 1 dekat situ. Okay. So apa yang kita akan buat dengan x tu kita akan substitutekan dia dekat sini. Okay. So we will have 2 u minus 1 plus 3 square root u du. So as you can see from now semua dalam in terms of u. Tapi kita nak simplifikan dulu. So kita ada berapa tu? 2u minus 2 plus 3 kita ada plus 1. And square root u ialah u power 1 over 2 du. Okay. Now we just expand. 2u darab u 1 per 2 ialah 2u 3 over 2. Kita perlu integrate lagi eh. Sebab tu integral dan du saya masih ada. 1 darab u 1 per 2 du. Now we want to integrate. Okay. So we will have, sekejap saya kecilkan sikit. Okay. Now kita akan integrate. So kita ada 2 u tambah 1, 3 per 2 tambah 1, 5 per 2 bahagi 5 per 2 tambah u 1 per 2 tambah 1, 3 per 2 over 3 over 2 plus c. And our final answer is we simplify dan masukkan u kita. Here will be 4 over 5. Our u is x plus 1. 5 over 2. And here is 2 over 3 x plus 1, 3 over 2, plus c. Okay, this will be our final answer. Okay, so that is how you solve integration by using substitution. Okay, sometimes kita kena tukar x kita sebagai subjek. Sometimes kita tak perlu tukar. Okay, kita terus dapat. Okay, for question E dengan F, boleh buat sendiri. Try buat sendiri. Hari Isnin saya nak tengok, I mean first tutorial. Kita akan tengok soalan-soalan yang saya suruh buat ni. Okay, kita tengoklah soalan untuk G. Tadi kita ada isu, kita tahu integrate sine, integrate sine x negatif cos x plus c. Integrate cos x positif sine x plus c. Integrate secant squared x equals to tangent x plus c. Isu dia dekat sini ialah integrate tangent x dapat apa? Okay. Bukan dapat second square x. Okay, itu differentiate. So, maksudnya integrate tangent x bukan basic rule. So, that means we have to use technique of integration. Apakah tekniknya? Substitution. Okay. So, whenever someone asks you how to integrate tangent x, apa yang kamu kena jawab ialah guna substitution. Okay. Saya expect kamu jawab inilah bila saya tanya kamu macam mana integrate tangent x dapat apa yang kamu kena jawab ialah use substitution. Okay. Macam mana nak integrate tangent x use substitution method. Okay. Tapi kalau tahu method je tak tahu buat tak boleh juga kan kena tahu buat. So let's see macam mana nak integratekan tangent x. Tak boleh integratekan terus so that means we have to change. So integrate tangent x, tangent x ialah sine x over cos x. Okay. So apa yang kita akan pilih sebagai u dekat sini ialah denominator dia cos x. Okay cos x yang kita akan pilih. Kenapa kita tak pilih sin x sebagai u? Okay sebab sama je. Uh, differentiate cos x dapat sin. Differentiate sin dapat cos sama je. 
Kenapa kita tak pilih sin x sebagai u? Sebab kalau, eh sorry, u equals to sin x. Betul, differentiate sin akan dapat cos x. Okay. Tetapi dekat sini, di atas ialah u. Cos x kamu pun di atas juga. Cos x dx. Okay. Apa yang kita ada dalam soalan ialah 1 over cos x dx. Okay. So ini hint yang pertama untuk choose kita punya u untuk substitution method. Biasanya kita akan pilih apa yang di denominator. Okay. Apa yang ada di denominator kita akan pilih. Tapi tak semuanya, tak semestinya macam soalan ni. Kita tak pilih t square. Okay. Sebab kita ada choice yang lebih bagus which is the power for our uh, the, the power of exponent dekat situ. Okay. So let's see. Apa-apa pun kamu kena try and error juga untuk pilih u kamu. So here we differentiate cos x, kita dapat negative sin x. So kalau saya tukar rearrange soalan ini, soalan ini ialah 1 over cos x sin x dx. Okay. So we want to make sin x dx sebagai subject. So here will be negative du sin x dx. Okay. So the integration will be for u. Here is negative du. So you will have negative, integrate 1 over u is, integrate 1 over u jadi apa? Ln u. Ln u. Okay. Negative ln modulus u plus c. Okay. So substitutekan u, kita ada ln cos x plus c. And that will be the answer untuk integrate tangent x. Tapi, kalau soalan tanya integrate tangent x, kita tak boleh hafal jawapan ni. Okay, kita kena showkan the method dekat situ. Okay. So, itu perkenalan kita dengan integration by using substitution. So, now back to integration of trigonometric function. Yang mana kita tinggalkan sebelah tadi. If your n is odd number. Okay, contoh sin cube. Sin cube x ataupun sin 5x dekat sini. Okey, yang ni kita dah buat dah tadi kan? Okey, now kita akan tengok bila n odd pula apa yang kita akan gunakan, kita akan guna substitution method. Okey, uh, dekat situ ada identities. Maksudnya kena guna identities. Okey, nah, yang ni abaikan je. Yang ni panjang-panjang ni abaikan. Kita terus pergi kepada soalan. Okey, basically ada tiga step. Okey, yang pertama Sorry, saya lupa nak padam yang ni. Okay. Step yang pertama ialah S. Apa tu S? Separate. Okay. Separate kan. Step yang kedua ialah I. I tu apa? Integrate. Eh, sorry. Identities. I ialah identities. Step yang ketiga ialah S. Another S ialah by using substitution dekat sini. Okay. So ini method yang kita akan gunakan. First we are going to separate and then we are going to use identities and then we are going to integrate by using substitution. So apa yang panjang-panjang kat sini kita pendekkan menjadi sis dekat situ. So the first step. Let's see the question. Example 10. Integrate sine cube for x. Power dia ialah odd. So we know that we have to use sis method. Okay, so step yang pertama, S, separate. Apa yang nak di-separate kan? Separate kan the power dekat sini. Okay, so kita ada sine cube for x. Separate the power. Kita ada sine cube for x, kamu akan letak sebagai sine for x dengan sine square 4x dx. Okay. So separate kan. Power 1, power 2. Okay. Kan darab kan. Power 1 tambah 2 jadi power 3 lah. Let's say kalau dekat sini 5. Apa yang kita akan buat? Kita akan letak sin 4x, sin square 4x, another sin square 4x. Okay. So that is the first step. So step yang kedua is identities. So, apa yang kita akan tukar kepada identities? Obviously, yang sine square inilah yang kita akan tukarkan kepada identity. So, sine square 4x will be equals to 
Okay. Equals to sine 4x biarkan sahaja. So sine square 4x will be 1 minus cos square 4x. Ah, jangan tak, tak tahu pula identiti ni. Identiti ni paling penting. Okay. So yang kuning tu kita dah tukar kepada kuning ni. Okay. So now let's moving on to the next part which is another S. Dekat sini ialah integration by using substitution. Okay. Integrate. To the S lah. Substitution. Okay. Now kita kena pilih lah. Apa U kita dekat sini. Okay. So what will we, what, what will we choose as our U ialah hin dekat sini. Kita choose U kita. Macam mana nak choose you? Yang ada power tapi tanpa power dia. Ha, faham tak dekat situ? Term yang ada power tapi without the power. So apa term yang ada power tapi without the power dekat soalan ni? Apa? Sin 4x ke cos square 4x? Ke cos square 4x ke cos 4x ke? Yang ada power tapi tanpa power. Apa yang kita akan pilih sebagai U? Cos 4X sahaja. Cos 4X sahaja. Okay. Cos 4X sahaja. Okay. Macam mana nak choose U? Yang ada power tapi tanpa power. Okay. Term yang ada, trigger yang ada power tapi without the power yang kita akan choose sebagai U. Okay. So sekarang kita differentiatekan dia. So differentiate cos 4x kita akan dapat differentiate cos negative sign. Differentiate dalam 4. So here we will have negative 4 sin 4x du dx. So as you can see from here. Okay macam mana saya nak tulis ni? Hmm. Ini saya letak sini eh. Okay, so as you can see dekat sini, kat sini kita kalau kita rearrange soalan ni, kita rearrange soalan, saya ada 1 minus cos square 4x sin 4x dx. Okay, so sin 4x dx ini saya nak jadikan sebagai subjek, so we just have to rearrange here. dx pergi ke sebelah sana, 4 akan turun ke bawah ataupun negatif 4 akan turun ke bawah. So you will have du over negative 4 equals to sin 4x dx. Okay, so we are going to change sin 4x dx sebagai du over 4. 1 minus, ini ialah cos square 4x. U kita ialah cos 4x. So that means ini ialah u square. Okay. And this one here we will change to du over negative 4. And now kita boleh integrate macam biasa. Keluarkan constant which is negative 1 over 4. Integrate 1 minus u square du which is we will have negative 1 over 4. Integrate 1 we will have x the grid u square we will have u cube over 3 plus c. Eh sorry. Integrate 1 kita dapat u. Ah jangan salah dekat situ eh. Itu careless mistake. Okay so jangan lupa tukarkan semula kepada u kita. So we will have our final answer. Negative 1 over 4 cos 4x minus cos cube 4x over 3 plus C. Oh, tak muat. And that is how you solve trigonometric function with odd power dekat situ by using substitution. Okay. Uh, ambil masa untuk digest kan. Kita akan buat satu lagi soalan. Then we... Please. Finish. Bukan positif cos cube over 12 kah? Ah, so, oh iya yeah, je, saya tertinggal bracket dekat sini. Betul. So negative cos 4x over 4. 
plus cos cube for x over 12 and q. Let's see. Okay. Okay, so boleh try buat soalan B. Saya bagi jawapan sin x minus 2 sin cube x over 3 plus sin 5x over 5 plus c. Okay, let's try it. Last question dekat sini. Integrate sin square 3x cos cube 3x. So, macam mana pula nak buat ni? Tadi, tadi uh, saya cakap even number kena guna double angle. Odd number kena guna substitution. Okay, even number, square. Eh, sorry, square. Kena guna double angle formula. Kalau odd cube kat sini kena guna substitution, kena guna SIS. Soalan ni even ada odd pun ada juga. How? Macam mana kita nak gunakan? Kita akan proceed kepada cis method dekat situ. Okay. Kita tak guna double angle formula dekat sini sebab kalau kita guna double angle formula, if you change this into your double angle formula, angle dia akan berubah. Okay. Angle akan berubah. Sini nanti akan jadi 6x, sini jadi 3x. You cannot solve kalau angle dia lain. Okay, so what we are going to do here is we are going to apply cis method juga. Okay, nampak je odd, kita akan apply cis method dekat situ. Which is the first step is to separate. Okay, we separate. Apa yang nak disepare kan? Yang ni lah, yang cos cube 3x ni yang kita akan separate kan. Obviously yang odd. Okay, so separate. Yang ni tinggalkan sahaja, yang usik. So kita ada cos 3x, cos square 3x. Okay, so separate kan menjadi ini. Okay, now we are going to proceed untuk identity. Okay, so first step tadi dah settle. Separate. Next step ialah identity. So apa yang nak tukar kepada identity? Yang ni jangan usik. Yang saya tak highlight jangan usik. Yang kita akan sis method ni ialah identity. Apa yang kamu separate saja yang kamu akan tukar kepada identity. Yang ni jangan tukar jadi identity. Okay. Yang tak highlight jangan usik, salin je balik. Integrate sine square 3x cos 3x. So this we will change to 1 minus sine square 3x. Okay, so this one here akan jadi this one here. Okay, nampak dia apply dekat apa yang kita dah pilih, yang odd number tu sahaja. Okay, eh kita tinggal x. So saya nak rearrange kan soalan ni menjadi sine square 3x 1 minus sine square 3x di belakang ialah cos 3x dx. So what are we going to choose as our u dekat sini untuk kita buat substitution? Apa yang kita nak pilih sebagai u? Sine 3x sin 3x. Okay, ini yang kita separate kan. Ini yang kita tukar identiti daripada bulatan ini yang kamu akan pilih sebagai u kamu. Okay, tapi bukan sin square 3x tanpa power dia. Okay, so sin x. 3x. So when we differentiate this, we will have 3 cos 3x. Okay, as you can see from here, dekat sini kita ada 3 cos, cos 3x dx. So we want to make that as our subject. So you will have du over 3 equals to cos 3x dx. Okay, so we will change that into du over 3. So balik kepada soalan di sini. Kita ada integrate sine square 3x. Okay, sorry. Sine 3x ialah u. So sine square 3x kita boleh terus tukar menjadi u square. Same goes here. Ini kita boleh tukar jadi u square. And yang hijau kita tukar jadi du over 3. Okay. Now semua dah dalam in terms of u. Ah, senanglah kita integrate saja. Okay. Ataupun kita boleh simplifykan dulu u square minus u4 
constant dia ialah 1 over 3 and then integrate with respect to u. Okay, jangan integrate dia jadi tiba-tiba jadi x eh. Masih lagi dalam keadaan u. u cube over 3 minus u5 over 5 plus c. Then the rest tinggal tukarkan balik u kita which is sine cube 3x over 3 minus sine 5 3x over 5 plus c. That's it. Itu ceritanya. Okay, boleh faham? Boleh. Boleh. Okay. So we are going to stop here. Boleh try soalan this one negative cos 4 3x over 12 plus c. Okay. So kita ada satu, dua, tiga, empat soalan kat situ. Okay for you to do this weekend. Alamak soalan semua trigo pula kan. Eh tak. Okay betul. Alright. Four question untuk kamu buat this weekend and macam saya cakap test yourself ni bukan hiasan sahaja eh. Ada beberapa soalan lagi. Ini dah test yourself tiga. Okay make sure to, to, to attempt all these questions. Ingat tahun baru azam baru we want to be a better person. We want to be a better us daripada last semester. So jangan buang masa. Okay. Alright itu sahaja untuk hari ini. I'll see you guys next week. Thank you. Bye bye. Okay, Thank you, Miss. 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 Thank you, Miss.